ఇట్ మా రిలీజులే ఫంక్షన్గా ఫీల్ అవుతాను సొంతంగా నేను ఎప్పుడు బర్త్డేలు చేసుకోలేదు బర్త్డే కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవడం నాకు అలవాటు లేదు పండగలకు కూడా ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు దీని మీదే జాస్తో బతుకుతుంటాం కదా సినిమా వాళ్ళందరూ నేను రాసానుగా కృష్ణానగరే మామ సో ఇక్కడ ప్రతి వాళ్ళకి సినిమా రిలీజు ఆడియో రిలీజే పండగ సో నా జీవితంలో ఇంకా ఇలాంటి పండగలు చాలా రావాలని మాత్రం కోరుకుంటున్నా అలాగే గోపీచంద్ మల్లయ్య గారితో ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఆయనకి పాటలు రాస్తున్నాను చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంది డైరెక్టర్ నాకు చాలా బాగా మా ఇద్దరికి బాగా సింకు బాగా కుదిరింది సో ఆయన డైరెక్షన్లో మళ్ళీ ఈ సినిమాలో రాస్తాను చాలా హ్యాపీగా ఉంది అలాగే తమన్ దాదాపు ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఎక్కువ పాటలు రాసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ సో నాకు చాలా బ్రదర్లా ఉంటాడు చాలా హ్యాపీ తమన్తో వర్క్ చేయడం అలాగే పరుచూరు ప్రసాద్ గారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు బాగా పరిచయం నిర్మాత మంచి ఫ్రెండ్లీగా నన్ను చాలా మంచి ఫ్రెండ్గా ఫీల్ అయ్యి నిర్మాత సో ఆ బ్యానర్లో పనిచేయడం హ్యాపీగా ఉంది అలాగే హీరో రామ్ సో నాకు చాలా కందరేగి తర్వాత కందరేగి తర్వాత మళ్ళీ రామ్ గారికి రాయడం రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ అంటే ఒక హీరో పాటలు విని బాగుందని వాళ్ళ మనసులో అనుకోవడం కాకుండా ఒక మెసేజ్ పెట్టి ట్విట్టర్లో పెట్టి భాస్కర్ భట్ల వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ రైటర్ అని పెట్టి థ్యాంక్ యూ సార్ సో కందరే కంటే చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ముగ్గురు ఫైట్ మాస్టర్ చేసాం స్టెంట్ శివ విజయ్ మాస్టర్ మేదం చేసాం మేము ఇంటర్వ్యూ ఫైట్ ఒకటి చేసాము మంచి అద్భుతంగా చేసాం చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం చూడటానికి సాంగ్స్ అందరూ చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దానికంటే పవర్ఫుల్గా ఫైట్ కూడా ఉంటాయి ఈ సినిమాలో థ్యాంక్ యూ ఇది యాడు ఫ్యాంగ్ హీరో తమ్మన గారు థ్యాంక్స్ ఆర్టిస్ట్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెబుతూ ఈ అవకాశం అందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెబుతూ చాలిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే మేము పడి లేచినప్పుడు ఎప్పుడన్నా కంపోజ్ చేసినప్పుడు కొంచెం డల్లుగా ఉండా కానీ హీరో రామ్ గారు చూసిన అమ్మడనే ఆ డల్లు మొత్తం పోద్ది ఎందువల్లంటే ప్రతి పైట్ చేసే బిట్లో చిన్న ఏదో ఒక ఏదో ఒక స్టైలు ఏదో బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్ ఆయన స్టైల్ ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంటే మాకు నచ్చుతుంది వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ రామ్ అలాగే గోపి గారు ఆయన పొస్టిన్ మా నుంచి మాకు ఆల్రెడీ కోడాటర్ చేసిన నుంచి మంచి ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ నుంచి మాకు ఆ సినిమాలు పది సినిమాలో కథలో కూర్చోవడం కానీ డిస్కషన్ చేయడం కానీ మాకు ఎంతో సపోర్ట్ ఇచ్చి అంటే మేము ఫైట్ మాస్టర్ డైరెక్టర్ ఉండదు ఆయనతో ఫ్రెండ్ చేస్తుంటే సొంత బెదర్స్ లాగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం బట్ మాకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది డైరెక్టర్ తోటి చేస్తుంటే అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫస్ట్ సినిమ సినిమాలో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ చేసి మాకు మంచి ఫైట్స్ ఖర్చు పెట్టి మంచి పేరు వచ్చింది అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా మా ఫైట్లకి మంచి పేరు రావాలని ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్ డైరెక్టరు కెమెరామెను ఆర్టిస్టులతో మాకు ఆపరేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ చెప్పుకున్నాను థ్యాంక్ యూ పండగ చేసుకో సినిమా టైటిల్కి తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది పరుచూరి ప్రసాద్ గారి నిర్మాణ సారథ్యంలో పరుచూరి కిరీటి గారి సంపరణలో వచ్చేటువంటి వచ్చేటువంటి ఈ సినిమా పండగ చేసుకో టైటిల్ లాగా ఎందుకు ఉంటుంది అన్నానంటే ఈయన దర్శకులు గోపి మలినేని వైట్ల శ్రీను గారి శిష్యుడు ఆయన చేస్తున్న సినిమాల్లో ఎంతమంది నటినట్లు ఉంటారో ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారో అంతకంటే ఒక పాలు ఎక్కువగా పెట్టి సినీ స్క్రీన్ మొత్తం మనం చూస్తున్నప్పుడు ఫుల్ ప్యాక్ విత్ ఆర్టిస్ట్ అంత నిండుగా ఉన్నటువంటి సినిమా అందమైన సినిమా పండగ చేసుకో సినిమా ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా సినిమా పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి సినిమాలో ఉన్న ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే రామ్ రామ్ ఈ సినిమాలో ఆకలి కొన్న పులిలా ఉన్నాడు ఆవురావురు అంటూ ఉన్నాడు అతను ఒక్కడే ఉంటే పర్లా పక్కన ఇద్దరు అమ్మాయిలు వేసుకొని ఉన్నాడు పండగ చేసుకోకి క్యాప్షన్ లేదు ఇంకో బ్రహ్మాందం గారికి ఆప్షన్ లేదు వెళ్ళిపోతున్నారు అందుకే ఒక బిస్కెట్ వేస్తే కూర్చుంటారేమో అని చెప్పా అసలు నా ఉద్దేశంలో సినిమా అంటేనే ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసేది నమ్మకం ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్సు మేమందరం ఒక స్టోరీని నమ్మి సినిమా చేస్తాం 
అలాగే మమ్మల్ని నమ్మి ప్రొడ్యూసర్ సినిమా తీస్తాడు మేమందరూ తయారు చేసిన సినిమాని నమ్మి ప్రేక్షకులు వాళ్ళు వాళ్ళు థియేటర్స్కి వస్తారు అందరి నమ్మకం నిజమైన రోజే నిజమైన పండగ అని నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఈ సినిమా పండగ చేసుకో అందరి నమ్మకాలని నిజం చేసే సినిమా అవుతుంది ఎన్ని వాళ్ళ పొద్దునే సంపత్తి చెప్తున్నా లౌక్యం లౌక్యం ఆడియో రిలీజ్ అప్పుడు నేను విజయవాడలో చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ చాలా సాహసం చేసి ఇచ్చారని చాలామంది చెప్పారు అలాగే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రామ్ కెరియర్లోనే దిస్ ఇస్ గోన్ టు బి ద బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్ ఫిల్మ్ అవుతుంది దీంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇది ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తున్న మాట కానీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో మాత్రం అనుకోవద్దు రెడీ సినిమా హిందీలో సల్మాన్ ఖాన్ గారు చేసినప్పుడు నేను ఆయనతో కలిసి ట్రావెల్ అయ్యా ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ఇప్పటికీ ట్రావెల్ అవుతున్నాం ఆయన నెక్స్ట్ ఫిలిము నేను రాస్తున్నా నో ఎంట్రీ మే ఎంట్రీ అని ఆ రెడీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నాతో సల్మాన్ ఖాన్ గారు అన్నారు కోనా సార్ ఏ కోనా నీ బంతా ఇత్నా ఎనర్జీస్కి అందరు ఏ ఖాతా క్యా యార్ అన్నాడు అతను ఏం తింటాడు అయ్యే బాబు ఇతను అని రామ్ నీ నీ యొక్క డైట్ చాట్ ఇస్తే అది నేను సల్మాన్ ఖాన్ గారి ఫ్యాక్స్ చేస్తా సో అంత అండ్ ప్లస్ రామ్ ఇండస్ట్రీలో అతి కొద్ది మంది హీరోలు అతి కొద్ది మంది అంటే వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టి చెప్పొచ్చు టెక్నీషియన్స్కి విలువ ఇచ్చే హీరో ఎస్పెషల్లీ రైటర్స్కి నా ఉద్దేశంలో రామ్ హీరో అయి ఉండకపోతే తను గ్యారంటీగా రైటర్ అయి ఉండేవాడు ఎందుకంటే తన ట్విట్టర్లో తను పెట్టే వన్ లైనర్స్ తన ప్రాస ఇవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది అలాగే మొన్న జి అవార్డ్స్లో తనకు వచ్చిన అవార్డు రైటర్స్కి డెడికేట్ చేశాడు సో ఇక రాబోయే ఫంక్షన్స్లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్తో పాటు రైటర్స్ కూడా కట్అవుట్లు పెట్టాలి అని రాము చెప్పాలి అండ్ ఈ పండగ చేసుకో అన్న సినిమా మేము ఏదో చరిత్రని చరిత్రని తిరగ రాసే మేము స్టోరీ ఏం చేయలేదు మా వెలుగొండ సీన్ ఇచ్చాడు కథ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మా ఓడికి మంచి డబ్బు రావాలని అట్లానే డిష్ బోర్డ్లో కూడా మంచి ప్రాఫిట్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఆడియో లాంచ్ మన తమన్ మంచి మ్యూజిక్ చేశాడు ఈ పాటలు చూస్తుంటే చాలా బాగున్నాయి అందరికీ పండగ చేసుకోలాగే ఉంది పండగ చేసుకో ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలి అంటే పండగ చేసుకో నిజంగా ఈ సినిమా మా రామ్కి ఎనర్జెటిక్ స్టార్ రామ్ అంటే హీజ్ మై బ్రదర్ అంటే ఒక బ్రదర్ని ఎలా డైరెక్ట్ చేయాలో ఎలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఈ సినిమాని డైరెక్ట్ చేశాను బలుపు తర్వాత బలవకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేసిన సినిమా ఇది రామ్ గురించి ఇందాకే సంపత్ గారు చెప్పారు అలానే బ్రహ్మానందం గారు చెప్పారు రామ్లో ఎనర్జీని వాడుకుంటూ ఎనర్జీతో పాటు రామ్ వెరీ గుడ్ డ్యాన్సర్ చాలా రోజుల తర్వాత ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఈ సినిమా పండగలాగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా అలానే రామ్లో కూడా ఇంకో కొత్త యాంగిల్ కూడా ఈ సినిమాలో చూస్తారు ఇందాక చెప్పారు ఎక్స్ట్రాడినరీ క్లైమాక్స్ ఈ సినిమాకి రామ్ ప్రాణం పోసాడు క్లైమాక్స్కి అలానే ఆ క్లైమాక్స్ నిలబడటానికి సంపత్ గారు అలానే సాయి కుమార్ గారు పవిత్ర లోకేష్ గారు ఇక మా పండగ చేసుకో ఫ్యామిలీ ఎంతో ఉంది అంటే వీళ్ళందరూ ఒకరికి అంటే నేను పేరు పేరున చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది అందరూ కూడా ఇది 
ఒక మంచి సినిమా చేస్తున్నాం అందరూ కూడా నమ్మి ఈ సినిమాని చాలా అంటే ఈ సినిమాకి పండవి చేసుకో ఇందాక ఇది ఒక పిక్నిక్ లాగా జరిగింది అని అందరికి ఆర్టిస్టులు అందరూ పిక్నిక్ లాగా అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ని మేము క్రియేట్ చేసి చేసిన చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి చేసాం ఈ సినిమా ఎలా అంటే రెండు స్ట్రైకులు తగిలినాయి ఈ సినిమాకి ఇండస్ట్రీ స్ట్రైకులు దాదాపు ఆర్టిస్టులు అందరూ చాలామంది ఉన్నారు చాలా పెద్ద కాంబినేషన్స్ మిస్ అయిపోయినాయి సభాముఖంగా ఆర్టిస్టులందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నా